بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آخر ڈس انفارمیشن وار کا زمانہ ہے اور اس ساری صورت حال کے اندر انڈیا میں جو معاملات شروع ہوئے ہیں انہوں نے افغانستان کا رخ کر لیا ہے افغانستان کے اندر خبر بریک کی ہے ان کے ادارے نے کہ پاکستان نے دو سو میزائل مارے ہیں افغانستان میں جس سے چار گھر تباہ ہوئے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ امیجن کر لیں دنیا کا اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے آپ کسی جگہ دو سو میزائل ماریں گے تو کیا وہاں پر صرف چار گھر تباہ ہوں گے یعنی اندازہ کر لیں دو سو میزائل سے کم از کم کم از کم چار سو سے پانچ سو گھر تو تباہ ہوگا اور ان چار پانچ سو گھروں کے اندر کم از کم آٹھ سو سے ایک ہزار لوگ تو مریں گے یہ اتنی بڑی خبر ہوگی کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر دو سو میزائل داغ دیے اور پوری دنیا کا میڈیا چپ کر کے بیٹھا رہے گا آپ اندازہ کر لیں کہ انڈین میڈیا اس خبر کو بھی بریک کر رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی شروع کر دی ہے اب یہ کھیل کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں ذرا اس کو سمجھ لیں اس کی آڑ میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا پروپاگنڈے کرنے ہیں یہ بڑی خطرناک گیم انہوں نے شروع کر دی ہے اور وہی جالی حملوں کی دیکھیے حالیہ پاکستان کی ایئر فورس نے ایک آپریشن سیکرٹ آپریشن کنڈکٹ کیا تھا افغانستان کے اندر ہوا یوں کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کی قیادت تھی وہ مسلسل پاکستان پر فائرنگ کرتی رہی پاکستان کے اوپر حملے کرتی رہی اس میں را کا اہم ترین نیٹ ورک وہاں پر موجود تھا جب پاکستان کی ایئر فورس نے اور پاکستان کی ریاست نے فیصلہ کیا کہ ان کو اب اریڈیکیٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہمارے شاہین گئے اور وہاں پر آپریشن کنڈکٹ کر کے آئے یہ بڑی پرانی بات ہے آج سے کوئی تین چار مہینے پہلے کی بات ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو آپ کو حقیقت ٹی وی نے ویڈیو بنا کر دی تھی یہ آپریشن کنڈکٹ کر کے آئے اور ہم نے وہاں پر ٹی ٹی پی جو کہ تحریک طالبان سی آئی اور انڈیا کی پیداوار تھی یہ را کے اہم ترین آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے والے تھے ہم وہاں پر گئے ہم نے آپریشن کنڈکٹ کیا ان کو مار کر آ گئے انڈیا سے یہ حضب نہیں ہوا اب انہوں نے جو حالیہ افغانستان کے اندر کابل میں شادی کے اوپر حملہ ہوا وہاں پر داعش نے ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے نام لگایا پاکستان کے اوپر اس شخص نے کہا کہ میرا نام پاکستانی ہے یعنی اپنے نام کے ساتھ اس نے پاکستانی لگایا اب صورت حال کا آپ اندازہ کر لیجئے اس کا کنیکشن اور اس کے لنکس جا کر اب جڑنے والے ہیں کشمیر کے ساتھ کشمیر میں اس وقت صورت حال یہ ہے کہ کئی ویڈیو سامنے آئی ہیں اور اتنی دردناک ویڈیو ہیں کہ ماں کے سامنے ان کے بچوں کو اٹھا کر لے گئے اور وہ چیختی رہی ہیں یعنی اتنا زیادہ ظلم اور جبر شاید تاریخ نے کبھی نہ دیکھا ہو یہ بالکل ہسٹری ریپیٹ کی جا رہی ہے جو کہ فلسطین کے اندر ہے اب انہوں نے اٹھا کر پاکستان کے اوپر اتنا بڑا بلیم لگایا کہ پاکستان نے دو سو راکٹ میزائل فائر کر دی ہیں یعنی پاکستان اگر ایک فائر کرے تو پوری دنیا کے اندر بریکنگ نیوز بنے اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دو سو کر دیے ہیں اور صرف چار گھر تباہ ہوئے ہیں اب آنے والے وقتوں کے اندر انڈیا نے جو پلان کیا ہے انہوں نے پاکستان کے اوپر کئی جگہوں سے حملہ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے افغانستان اب ان کا ایک نیا اڈہ ہے وہاں سے حملہ کریں گے دیکھیں افغان طالبان آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ داعش سے ہمارا تعلق نہیں اور ہم داعش کو ماریں گے انہوں نے کہا تھا کہ تین مہینے کے اندر اندر افغانستان سے داعش کا صفایا کر دیں گے داعش کا مطلب ہے ٹی ٹی پی کا بھی صفایا ہو جائے گا اور ساتھ انڈیا کا بھی صفایا ہو جائے گا اور یہ لوگ وہ چاہتے نہیں پاکستان میں سلاب بھیج دینا پاکستان کی فوج کو انگیج کر دینا اس ساری صورت حال کی کڑی سے آپ اندازہ کر لیں کہ پراپاگنڈے کی کیا صورت حال ہے کہ جنرل آصف وفور نے بحیثیت آئی ایس پی آر کے ڈی جی سپوکس پرسن انہوں نے رابطہ کیا ہے ٹویٹر سے کہ یہ پاکستان کے جو بہت سارے اکاؤنٹس خلاف بن رہے ہیں یہ کہاں سے اپریٹ ہو رہے ہیں انڈیا نے اب ایک نیا کام کیا کہ وہاں پر جو میجر گورف آریا اس کی قیادت کے اندر انہوں نے کوئی چار پانچ سو ایک پوری ٹیم تشکیل دی ہوئی ہے جو کہ جالی اکاؤنٹس اپریٹ کرتی ہے اب جب پاکستان کے بہت سارے کرنل جرنلز اور فیک اکاؤنٹ ان کے نام سے بنا کر پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انہوں نے اکاؤنٹس اپریٹ کیے یا آپ کی سکرین پر ان کے آئی پی ایڈریس تک چل رہے ہیں اس کے بعد پتہ چلا جو جنرل آصف کفور صاحب کو لسٹ آئی ہے اس میں پتہ چلا کہ انڈیا کے دلی سے مہاشٹرا اور ہر جگہ سے اکاؤنٹس اپریٹ ہو رہے ہیں اور یہ پوری ڈس انفارمیشن وار پھیلائی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں ان میں بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو آپ غور سے اگر دیکھیے آپ کو حقیقت ٹی وی نے پہلے بھی بتایا تھا بہت ساری ویڈیوز ہیں جن کا تعلق سیریا سے ہے جن کا تعلق فلسطین سے ہے جن کا تعلق اور دوسری انڈیا کے سٹیٹ سے ہے 
वो वहां पर वीडियोस कश्मीर के नाम से लगाई जाती हैं और वो इंडिया के अंदर जब जाती हैं इंडियन मीडिया कहते थे कि जी ये तो पाकिस्तान के अकाउंट से ला रहे हैं और वहां पर वो अकाउंट्स भी इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं यानी पूरी तरह इन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन वॉर को चलाने के लिए खेल खेला है और ये अकाउंट्स बाद में इस्तेमाल हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर किसी जगह जाली हमला हो तो ये अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं और ये क्लेम कर लेते हैं जी हमने किया हमने किया सो बहुत ख़तरनाक डिस इन्फॉर्मेशन वॉर शुरू है लेकिन फौज इस सारी सूरत हाल को देख रही है और पूरी तरह काउंटर कर रही है जनरल आसिफ कपूर भी इसमें काम करें आईएसआई भी इसमें काम कर रही है हम मुहब वतन लोग हकीकत टीवी और तमाम लोग आपको आगाह करते हैं सारी सूरत हाल से कि क्या हो रहा है इन शह बेफिक्रे इनको आखिरी दम तक हम खत्म करके आएंगे लेकिन आप अलर्ट रहे ये दो सौ वाली जो बात है ये इतना बड़ा फ्रॉड है क्योंकि इन्होंने बाद में खुद मिजाइल दागने हैं और नाम इन्होंने पाकिस्तान पर लगाना है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें